Alkara Water Solution Solution for Hot Water Problems Contact 93 Telugu cinema lu dillo kuda chesa kada Walter Vere Chiranjeevi Ah Chiranjeevi garu How was your working experience with First entrance to Bobby chief director darling chesa danni chesa danni monitor la chusi అర్థం చేసుకుంటారు కదా లైక్ ఫ్యాన్ బై మూమెంట్ అది చిరంజీవి గారి సినిమాలు చిన్నప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ గారు అక్కడ చూసి పెరిగి నీకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య నాకు అనిపించే బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇద్దరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రభాస్ చీటింగ్ అన్న ఒక మాట నేను నోట్లో నుంచి వచ్చింది ఏంటి అసలు ఆ ఎపిసోడ్ ఏంటి కోయంబత్తులో కాంటెస్ట్ జరిగినప్పుడు మేము ఇట్లా సీరియల్ తీస్తున్నాము అని చెప్పి చేతిలో డబ్బులు తీసుకుని షాప్ ఓపెన్ చేసి ఆ కాయిన్ బాక్స్ బయట పెట్టినప్పుడు జేబులో చూస్తే ఒక రూపాయి కాయిన్ తర్వాత సూదుకం సూదుకం తర్వాత ఐ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఛాన్సెస్ మూడు సినిమాలు హీరోగా చేయలేదు నేను బికాస్ ఆఫ్ జిగర్దండ జిగర్దండ కోసం సంవత్సరం వెయిట్ చేశాను అబ్బా అంటే ఆఫర్లు వదిలేసావు పనిలో <laughs> ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ప్రోగ్రాం ఎడిటర్స్ కట్ నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు ప్రజెంట్ చేయబోతున్న ఈ యాక్టర్ ఈ హీరో ఈ విలక్షణ నటుడు తెలుగు నాట పుట్టి తమిళ నాట జెండా ఎగరేసి అక్కడున్న నటులకే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఎగ్జాంపుల్గా తెలుగువాడే తమిళ ఇండస్ట్రీలో పెరిగి అక్కడ మంచి పేరు తెచ్చుకున్న బాబీ సింహ ఈరోజు ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మనం అందరం కలిపి మా బాబీకి స్వాగతం పలుకుదాం వెల్కమ్ బాబీ సినిమా థ్యాంక్ యూ సో నైస్ రియలీ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ దిస్ స్టూడియో థ్యాంక్ యూ సార్ బికాస్ తెలుగువాడు తెలుగు రాష్ట్రంలోనే సక్సెస్ అవ్వడం చాలా కష్టమయ్యే పరిస్థితుల్లో యూ వెంట్ టు తమిళ ఇండస్ట్రీ అండ్ యూ సక్సీడెడ్ దేర్ అసలు అంత పేరు బాబీ సినిమా అంటే ఒక స్ట్రైకింగ్ ఇమేజ్ అక్కడ రావడం అన్నది సంథింగ్ అసలు డ్రీమ్స్లో కూడా జరుగుతుందా హౌ డి ఇట్ హ్యాపన్ బాబి అంతే అంటే దానికి ఒక రూట్ దానికి ఒక ప్రాసెస్ లేదు యాక్చువల్లీ నేను హైదరాబాద్లో పుట్టాను నేను సికింద్రాబాద్ సికింద్రాబాద్ వారసిగూడ వారసిగూడ సీతాఫల్ మండిలో ఎస్ అప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ మై పేరెంట్స్ షిఫ్ట్ టు కొడైకెనాల్ అనమాట సో అప్పుడు అలా అక్కడ స్కూల్లో అక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది కొడైకెనాల్లో స్కూల్ అయిపోగానే దీన్ని కాలేజ్ కోయంబత్తూర్ చేశాను సో తర్వాత ఇండస్ట్రీకి రావాలన్నప్పుడు సో తెలుగు నాకు ఒకరు తెలియదు యాక్చువల్గా ఉంది ఇక్కడ సో అప్పుడు చెన్నై వెళ్ళి తమిళ్లో ట్రై చేశాను నేను సో అలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇచ్చా ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లోంచి వచ్చా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి ఇప్పుడు మా వాడి కాల్ అప్పుడు కోయంబత్తూర్లో ఉన్నప్పుడు ఏవో స్టేజ్ డ్రామాలు వేయడం కోయంబత్తూర్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఐ థింక్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్లో హీరో హోండా నాలే నక్షత్రం అని చెప్పి కాంట్రెస్ట్ చేపారు ఒక్కొక్క డిస్టిక్లో ఓకే సో అది ఎవరో నా కాలేజ్ చదివేటప్పుడు పక్క నైబర్ వాళ్ళు వచ్చి అప్లికేషన్ ఫామ్ నాకు ఇవ్వడం నేను ఆ వాటిలో ఫోటో ఊరికి ఇచ్చి ట్రై చేసి లోపల ఫస్ట్ రౌండ్ ఈజీగా క్లియర్ పోయింది సెకండ్ రౌండ్ క్లియర్ పోయింది అట్లా ఫైనల్స్కి వచ్చేసాను సో అప్పుడు అప్పుడు నేను కాలేజ్లో సస్పెండెడ్ అనమాట సో అప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో పెద్ద ఫొటోస్ అన్నీ రావడం అప్పుడు మళ్ళీ కాలేజ్లో ప్రిన్సిపల్ చూడడం అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట అరే ఇంత మంచి స్టూడెంట్ మనం ఎట్లా సస్పెండ్ చేసాం అంటే వాజ్ అ బ్యాడ్ స్టూడెంట్ అంటే బ్యాడ్ స్టూడెంట్ అంటే ఏం చేసేవాడు అక్కడ అంటే ఆడపిల్లల్ని ఏడిపించడం గొడవలు ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సినిమా లీజ్ అయిపోతే కాలేజీకి రాను నేను సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఐ యూస్ టు బంక్ కాలేజ్ అనమాట ఓకే సో ఫ్రైడే సినిమా రిలీజ్ అంటే నేను కాలేజ్ రాను అవి ఇవి సో నన్ను చూసి చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్ 
సో నేను ఒక నెలలో ఉండేది మొత్తం క్లాస్ తీసుకెళ్ళిపోయేవాడిని సో అట్లా సో గ్యాంగ్ గా వెళ్ళేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిన గ్యాంగ్ గానే వెళ్తాను నేను ఓకే సో అట్లా చూసి ఇంకా ప్రిన్సిపల్ ఒక్కడు ఉంటాడు చాలు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొక సింహ వద్దు మా కాలేజ్కి అని చెప్పి అటెండెన్స్ నేనే వేసుకుంటాను నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయి జస్ట్ సస్పెండ్ చేసాడు అయినా ఎగ్జామ్కి వస్తే మాత్రం చాలా అని చెప్పి సో ఆ టైంలో అలా ట్రై చేసినప్పుడు సో నీ ఆర్ట్ మళ్ళీ బ్రాట్ యూ బ్యాక్ టు కాలేజ్ అంతే నీకు మళ్ళీ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చి ఇచ్చి అప్పుడు ఆయన అసలు ఏం చేస్తున్నాను సస్పెండ్ చేస్తా అదే అట్లా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అప్పుడు వచ్చిన చిన్న కాంటాక్ట్స్ వచ్చినాయి రావడం మళ్ళీ రావడం స్టార్టింగ్ యోన్ బీన్ ఏ ప్రాపర్ రైట్ హ్యాండ్స్ కదా సో చీటింగ్స్ అన్ని చూసే వస్తుంది కదా సో వీ కాల్ ఉప్మా అంటాం కదా సో అక్కడ వచ్చి తర్వాత అక్కడ చీట్ అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ వెనకాలకి వెళ్ళి అప్పుడు ఈ రామదాస్ అన్న రైట్ ఉంటాయి ఆయన సో నేను నా హీరో అని అలాగే నచ్చితే ఫైనలిస్ట్కి వెళ్ళడానికి ఇట్ వాజ్ అ జడ్జ్ దాంట్లో ఆయన సుందర్ సీ సార్ ఇట్లా సో అప్పుడు ఆయన నాకు నాకు ఏదో ఏదో ఉంది నీ దగ్గర బట్ చెన్నై వచ్చేసి గ్యారంటీ నువ్వు పెద్దోడు అవుతావు కానీ సంథింగ్ ఇస్ దర్ నీ దగ్గర ఏదో ఉంది జయసింహ అన్నాడు ఆయన సరే అప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన అడ్వైజ్ అనమాట వచ్చి ఫస్ట్ ఉండడానికి ఒక అకామిడేషన్ చూసుకో ఒక జాబ్ అవుట్ చూసుకో ఈవినింగ్ ఫైవ్ తర్వాత లేదంటే సండే ఎప్పుడు బ్రేక్స్ నీకు అప్పుడు అరు వెళ్ళి సినిమాలో ట్రై చేస్తాను నా పేరు రిఫరెన్స్ పెట్టుకో అని చెప్పి సో ఆయన ఇచ్చిన అడ్వైస్ కూడా అలా వచ్చి దెన్ అలా అలా స్టార్ట్ మార్కెటింగ్ వాటిలో కూడా అన్ని జాబ్స్ చేశారు అండి ఫస్ట్ జాబ్ అయితే నా ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చి ఫస్ట్ ఐసీసీ లంబాడు ఐసీసీ లంబాడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆధార్ త్రీ మంత్స్ చేశాను మళ్ళీ తర్వాత మార్కెటింగ్ బీపీఓస్ కేపీఓస్ అన్ని అంటే టూ మంత్స్ పనిచేస్తాను ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ కంప్లీట్ చేయలేదు నాకు అరియాస్ ఉండడం మూలంగా సో డిగ్రీ లేదు సో ఫస్ట్ జాయిన్ అయినప్పుడు డిగ్రీ వస్తుంది టూ మంత్స్ ప్రొవిజన్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా ఆ టూ మంత్స్ అయితే ఇట్లా మళ్ళీ థర్డ్ మంత్ డిగ్రీ వాళ్ళతో పంపిస్తారు సో ఆ టూ మంత్స్ సేవ్ చేసుకున్నాం డబ్బులు ఓకే సో దాంతో మళ్ళీ ఇంకో టూ మంత్స్ వస్తేనే ఉన్నాయి డైలీ యాభై రూపాయలు బైక్కి పెట్రోల్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ ఫుడ్ పెట్టుకునే ఉన్నాయి సో అట్లా సర్వే మళ్ళీ ఆ డబ్బులు అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకో జాబ్కి ఇలా ఇంటర్వ్యూ అట్టండి ఇంకోటి మళ్ళీ అలా ఓకే అలా అన్ని అన్ని జాబ్లు అయిపోయిన తర్వాత అదో ఫైవ్ డే ఒకసారి డిసైడ్ అయ్యాను ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ ఆ టైంలో ఇంకా అన్నీ అయిపోయినాయి అన్నీ చూసేసి వచ్చాము అవును సో ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ఏదైనా సరే సినిమాలో చూసుకోవడం చెప్పి దెన్ అలా ఉన్న టైంలో ఒక శశి సార్ ఉన్నాడు బిచ్చేకరణ్ శశి డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ ఒక అతను ఉన్నాడు స్టాలిన్ ఆయన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాను అని చెప్పాడు యాక్చువల్లీ నేను దాని ముందు ఏం చేసాను అంటే మేము ఒక డైరెక్టర్ ఆయన ఫిల్మ్ని ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఇంత చదవరు ఆయన షార్ట్గా ఏదైనా షూట్ చేసుకురా అని చెప్పి సో అప్పుడు ఆయన రూమ్ మేట్ ఆ డైరెక్టర్ నా రూమ్ మేట్ షూట్ చేసుకోవడానికి నేను డబ్బులు ఇచ్చాను ఐ మీన్ ఇట్లా వర్క్ చేయడం డబ్బులు ఇలా సో అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు ఒక ఒక నైన్ మినిట్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ తీసాం మొత్తం కథని ఒక ట్రైలర్ విజన్లో కట్ చేసి తీసాం సో అప్పుడు నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తాను వన్ మినిట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎబిలిటీ ఫౌండేషన్కి హెల్ప్ చేయాలి అప్పుడు నేను నువ్వు నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ పనిచేస్తాను అంటే లేదు బస్ నువ్వు వచ్చి హీరో అయింది మళ్ళీ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అదేం లేదు సినిమాలు ఉండాలని ఫిక్స్ చేయదని పని చేసుకుని ఫస్ట్ ఎట్లా అవుతాం నేను దెన్ ఐడియాగా చేసేటప్పుడు ఆ కెమెరామెన్ అండ్ ఇదెవరంటే కాకాముట్ట మణిగండ కాకాముట్ట అని వచ్చి వచ్చింది కదా అవును సో మణిగండని వచ్చి అప్పుడు ఆయన డిఓపీ అనమాట దానికి అండ్ ఎడిటర్ అన్ని ఆయన ఆయన చూసి నువ్వు చూస్తే నువ్వు డైరెక్షన్ పీస్ కాదు ఏదో తేడా ఉంది నువ్వు యాక్టర్ పీస్ అన్నాడు అవును యాక్చువల్గా మనీ ఇట్లా అన్నప్పుడు దాని అక్కడి నుంచి టీమ్ ఫామ్ అయ్యి సో అప్పుడు కళింగర్ టీవీలో ఒక ఒక నాలే నక్షత్రం అని చెప్పి నాలే నక్షత్రం సో అలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్ షోస్ పెట్టారు అనమాట కంటెస్టెంట్ పెట్టి సో అప్పుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజు దగ్గర కెమెరాకి హైర్కి రావడం సో అప్పుడు దేనికి హైర్ తీసుకుంటున్నారు కెమెరా అంటే మణిగణ దగ్గర కెమెరాస్ ఉంటాయి ఫైవ్ డీ అవును ఫైవ్ డీ సో అప్పుడు ఏంది అండి అట్లా ఇట్లా అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు చేసే అబిలిటీ ఫర్ మినిట్ షార్ట్ ఫిల్మ్లో విజయ సేతుపతి హీరో నాస్టన్ డైరెక్టర్ ఓకే సో అట్లా అప్పుడు మణిగణ్ణని వచ్చి ఇట్లా నాలే కళ్యాణగర్ టీవీకి ఇలా చేస్తున్నాను ఈ కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కెమెరా మిని నన్ను కూడా వీళ్ళు ఫామ్ ఏ టీమ్ అని చెప్పి అప్పుడు నా దగ్గర ఇద్దరు యాక్టర్లు ఉన్నాడు ఒక వీడు విజయ సేతుపతి అని చెప్పి అని చెప్పి అలా స్టార్ట్ అయ్యి దెన్ ఎడిటర్ ఎవరంటే అల్ఫన్స్ పుత్రి అండి ప్రేమ తీసిన అవును రాజేష్ మురుగేషన్
ఇట్లాంట కదా సో అది బయటకు వచ్చి ఏదో ఏదో జాబ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు ఓకే అప్పుడు సడన్గా ఇది నాలే నా చిత్రం షోస్ ఉంది ఇది ఉంది కదా కలంగిరి టీవీలో వచ్చేదా దాంట్లో వచ్చినప్పుడు సండే అది టెలికాస్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు చూసి అప్పుడు మా అమ్మ గారి మీద అట్లా స్టార్ట్ ఓకే వాళ్ళు ఫిల్లింగ్ ఏనా నువ్వు ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఓకే ఆఫ్టర్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది బికాస్ ఇట్స్ నాట్ సెక్యూర్ లైఫ్ కదా ఇక్కడ సెక్యూర్ లైఫ్ ఉండదు కదా ఇండస్ట్రీలో అవును లాటరీ అండ్ డెడికేషన్ అది అదొక సినిమా అదొక ప్రపంచం వేరే టైం అది వేరే వేరే ఓవర్ లెవెల్ అది వేరే లెవెల్ అది అదే మీ ఫాదర్ ఏం చేసేవారు కొడైకెనాల్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నాను కొడైకెనాల్లో వ్యవసాయం అక్కడ నైంటీ ఫైవ్ వెళ్ళడం అక్కడ ల్యాండ్ కొనడం సో అది అగ్రికల్చర్ అంతా జరుగుతుంది అక్కడ ఓకే యూర్ ఓన్లీ దిస్ సన్ నో అన్న ఉన్నాడు ఓకే ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కొడైకెనాల్ అతను అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం ఓ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు అసలు నార్మల్గా ఓకే ఇంట్రడక్షన్ వరకు ఓకే బట్ తర్వాత మొదటి రోజుల్లో ఇందాక చీటింగ్ అన్న ఒక మాట నేను నోట్లో నుంచి వచ్చింది ఏంటి అసలు ఆ ఎపిసోడ్ ఏంటి అదేంటంటే యాక్చువల్గా కోయంబత్తులో కాంటెస్ట్ జరిగినప్పుడు సో అందరు వస్తారు కదా మేము ఇట్లా సీరియల్ తీస్తున్నాము అని చెప్పి చెన్నై తీసుకురమ్మని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళ చెన్నై రమ్మని చెప్పి చేతిలో డబ్బులు తీసుకుని ఇక్కడ ఉండండి సాయంత్రం ఐదింటికి మీరు ఇట్లా మేము వస్తాము ఫోన్ చేయగానే బయలుదేరండి అని చెప్పి బస్ స్టాప్లో కూర్చో పెట్టి వెళ్ళిపోయారు నేను ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సార్ అని చెప్పి వాడు ఇద్దరం కూర్చున్నాము నా ఐదు అయిపోయింది ఐదు ఉన్న తర్వాత చూస్తే మాది ఓన్లీ అప్పుడు ఈ రిలయన్స్ ఫోన్స్ కదా ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్స్ లేదు సరే ఏం చేయాలని చెప్పి నైట్ మొత్తం అక్కడ కూర్చొని పైసలు ఏం తీసుకెళ్ళి డబ్బు చేతిలో డబ్బులు అని నైట్ మొత్తం తీసుకుంటే అదే బస్ స్టాండ్లో ఉన్నాం పొద్దున ఆరు ఆరున్నరకి కేకేనర్ పాండిచ్చేరి గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నాడు ఆ బస్ స్టాప్ పక్క ఎదురుగా ఒక షాప్ ఓపెన్ చేసి ఆ కాయిన్ బాక్స్ బయట పెట్టినప్పుడు జేబులో చూస్తే ఒక రూపాయి కాయిన్ ఉంది సరే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు ఈ రామ్దాస్ గారు ఉన్నారు కదా అవును ఆయనకి ఫోన్ తీసుకుని నెంబర్ తీసుకుని ఆయనకి ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా నేను జయ సినిమాని మాట్లాడతాను సార్ ఇట్లా వచ్చాను సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు సార్ నేను ఇక్కడ కేకే కేకేనగర్లో ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతారు సార్ పాండిచ్చేరి గెస్ట్ హౌస్ అక్కడ దాని ఆపోజిట్ ఉన్న ఒక దాని పక్కన ఆపోజిట్లో అపార్ట్మెంట్ చూడు బీడిఎం అని చెప్పి చూసి అవును సార్ ఆయన బయటకు వచ్చి నేను దాని సో లక్ అది వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పొద్దున్న టిఫిన్ పెట్టించి వంద రూపాయలు చేతిలో పెట్టి నువ్వు వెళ్ళు ఇట్లా కాదు చెన్నై అని వచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ జాబ్ చూసుకో ఇట్లా అక్కడ నుంచి అట్లా మారి సో అప్పుడు అట్లా అన్ని ఉంటాయి కదా అవును సీరియల్ తీస్తున్నాం అని చెప్పి డబ్బులు తీసుకెళ్ళాం ఇవన్నీ ఓకే బాగా ఇస్తారు డబ్బులు ఓకే అంటే మీ ఎక్సైట్మెంట్ అలా ఉంటుంది అందరు కదా డబ్బులు ఇస్తే వేషం వచ్చేస్తుంది మనకి దాంట్లో ఆరుగురు దాకా ఆరుగురు కలిసి వచ్చాం కోయమూతు నుంచి పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రూమ్ కల్లా వెళ్ళిపోయారు నాకు లేదు అంటే నేను సరౌండ్ మన ఇద్దరు మాత్రం బస్ స్టాండ్లో బస్ స్టాప్లో కూర్చుంది ఓకే అంటే ఎప్పుడు అసలు తెలుగులో వచ్చి ట్రై చేద్దాం ఎవరు తెలియదు నాకు అప్పుడు మెడ్రాస్లోనే ఉంది కదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ వేరు ఉంది అంటే అప్పుడు ఎవరు తెలియదు తమిళ్ అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా మా చెన్నైలో అని చెప్పి అట్లా అదే కోయంబత్తు రిలేషన్స్ కొంత రిలేషన్స్ చాలా చాలా సర్ప్రైజింగ్లీ వెరీ గుడ్ థింగ్ అదేంటంటే ఒక తెలుగు అడ్డు వేయండి అఫ్ కోర్స్ తమిళనాడులో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా రజనీకాంత్ గారు తమిళ్ కాదు రైట్ ఎంజీఆర్ గారు తమిళ్ కాదు కరుణానిధి గారు తమిళ్ కాదు అదొక విచిత్రమైన ఫీచర్ తమిళ ఇండస్ట్రీలో అక్కడ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళందరూ నాన్ తమిళ్సే సక్సెస్ అయ్యారు ఎక్కువ మంది సో నువ్వు వాళ్ళు కోవాలని నువ్వు కూడా ఏమండి అక్కడ ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఆ ఛాన్సెస్ ఆపర్చునిటీస్ బాగా వచ్చాయా లేకపోతే అప్పుడు కూడా ఇంకా టఫ్ ఫస్ట్ అది కాదలేదు చదవదు అంటే ఇక్కడ లవ్ ఫెయిలియర్ అన్న సినిమా ఉంది సిద్ధార్థ్ చేసి ఉంటాడు సిద్ధార్థ్ చిన్న రోజులు డైరెక్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాడు బాలాజీ మోహన్ చిన్న రోజులు తీసాను దాని తర్వాత పిజ్జా సో పిజ్జా నుంచి ఒక చిన్న రికగ్నైజ్ వచ్చింది దెన్ సూదుకోము నేరం ఫస్ట్ యాక్చువల్ నేరం నేరం ఈజ్ అల్ఫోన్స్ పుత్తున్న ఫస్ట్ ఫిలిం అవును సో దాంట్లో ఫ్రెండ్ దాంట్లో రోల్ చేశాను వడ్డీ రాజా అని చెప్పి అది తెల్లో కూడా చేసాం రన్ అని చెప్పి తర్వాత సూదుకోం సూదుకోం తర్వాత ఐ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఛాన్సెస్ మూడు సినిమాలు హీరోగా చేయలేదు నేను బికాస్ ఆఫ్ జిగర్దండ జిగర్దండ కోసం సంవత్సరం వెయిట్ చేశాను నేను అబ్బా సో నాకు తెలిసి ఆఫర్లు వదిలేసావు ముండాస్ పట్టిన సినిమా చేయాలి నా కోసం సివి కుమార్ వెయిట్
వన్ ఇయర్లో అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ బా మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ అలా స్టాప్ చేసేసి వన్ ఇయర్ మళ్ళీ అన్నీ చూసుకుని కొంచెం ఫీలియర్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఎందుకు చేసాము ఇలా నేను ఆలోచించుకుని దాన్ని పుట్టే ఫుల్ స్టాప్ స్లోగా ట్వంటీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్లో అంటే ఒక హీరో క్యారెక్టర్స్ అయినా లేకపోతే హీరో లీడ్గా ఒక పది సినిమాలు హీరోగా కొన్ని వచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు సెల్లింగ్ పాయింట్ కోసం అయినట్టే ఒక చిన్న గెస్ట్ వాళ్ళ చేసి పెడతావా ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి చేస్తే నాకు బిజినెస్ అవుతాను కూడా అలా ఫ్రెండ్షిప్ కోసం అవన్నీ బ్యాక్ ఫైర్ అయినాయా చాలా వరకు చాలా సిక్స్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ ఫైర్ చాలా సినిమాలు అలా చేశాను నేను మెట్రో అలాగే చేశాను బట్ క్యారెక్టర్ నాది హైలైట్ అయింది దాంట్లో మొత్తం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డేట్లో చేశాను ఆ క్యారెక్టర్ బట్ వాళ్ళు అడిగింది సెవెన్ డేస్ సో డేట్స్ లేక ఇంతే అని చెప్పి చేశారు అట్లా కొన్ని కొన్ని ఏనైన కొన్ని బ్యాక్ ఫైర్ అయినాయి అనమాట అంటే అప్పట్లో ఒక ఆలోచన అరే ఇన్ని సినిమాలు మనం చేసేస్తే అట్లాగా అది ఏం లేదు గైడెన్స్ లేదు అసలు తెలియదు అది గైడెన్స్ గైడెన్స్ లేదు తర్వాత ఏంటంటే అన్ని సినిమాలకి లుక్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు చేయడం విగ్గులు పెట్టడం ఇవన్నీ ఇవన్నీ అది వేరియేషన్ ఉండాలని చెప్పి సో అదంతా ఈ ఇప్పుడు అంతా డి ఏమైతే ఉంటే క్లియర్గా కనబడుతుంది దోస్ డేస్ విగ్గేని పెట్టినప్పుడు అంత క్లారిటీ లేదు ఇన్కమ్స్ డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత మీసం తప్పున ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆర్టిఫిషియల్ సో ఇవన్నీ అలా ఆలోచించుకుంటే లేకపోతే అలా ఇట్లా కాదు ఇది కరెక్ట్ అని ఇది కరెక్ట్ అయ్యే వే కాదు సో ఆఫ్టర్ పేట ఈ వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకున్నారు పెట్ట తర్వాత ఇంకా అలాంటివి చేసేది లేదు సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ లర్న్ హౌ టు సెన్ నో హౌ టు సెన్ నో వద్దు అని చెప్పడం నేర్చుకున్నాం నేర్చుకున్నాం అంతే ఆ మాట నేర్చుకోవడానికి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఫేస్ చేయవలసి వచ్చింది అంతే అంతేనా అంటే మోర్ ఏ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ అనుకుంటాను కదా అవును అంటే కమర్షియల్గా కాకుండా ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దీ చేయడం చేయడం సో ఆ తర్వాత పేట తర్వాత నువ్వు అంత కంట్రోల్ చేసేసుకున్న తర్వాత అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసి అంటే అందరూ అనుకుని ఉంటారు కదా మారిపోయాడు బాబీసీమ మారిపోయాడు పూర్వం లేడు అడిగితే మనం చేయట్లేదు లేదు అదే ఫెయిలియర్ వచ్చిన సక్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళు మన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఆ షో అయిపోయిందంటే ఇంకా అంతే మనకు మనకు వేరేలాగా ఉంటుంది ఫేసెస్ సో ఇవన్నీ చూసుకుని తర్వాత వన్ ఇయర్ ఐ వాస్ టోటలీ ఇంట్లో కూర్చోవడం సినిమాలు చూడడం అంతే బాగా వెయిట్ వేసుకున్నా వెయిట్ అయిపోయి బాగా వెయిట్ వేసుకున్నా వన్ ఇయర్ తర్వాత కరెక్ట్ చేయాలని చెప్పి దెన్ నేనే కొంచెం హంట్ చేసి మంచి స్క్రిప్ట్స్ అట్లా అలా స్టార్ట్ చేసి తర్వాత వెయిట్ తగ్గించి మళ్ళీ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సెటిల్డ్గా ఏదైనా స్ట్రాంగ్ పోయి వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ చూసి వెరీ చూసి అదే చూసిగా ఉన్నప్పుడే ఆ స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఉంటుంది మనం ఇందాక నువ్వు అన్నట్టుగా ఫ్రెండ్షిప్ కోసం చేసిన ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఒక్క షో అండి ఒక్క షో అయిందంటే చాలా మంది చూసాను అట్లాంటి అంటే తమిళ ఇండస్ట్రీ వేరేగా ఉంటుంది నార్మల్ గా రిలేషన్స్ అవి బాండ్స్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం అంతే సినిమా వన్స్ యూఆర్ ఫెయిలియర్ అదే ఎవరైనా అంతే ఏ ఇండస్ట్రీ అని ఒకటి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఒకటి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఒకటి సక్సెస్ నువ్వు ఏం చేసినా అది అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో పాస్టిగా తీసుకుంటారు అవును మంచి ఎవరు ఫెయిలియర్ ఎంత ఇచ్చేసినా అది వచ్చి ఇట్స్ వెరీ అంతే వరల్డ్ ఇంత వరల్డ్ అంతే సక్సెస్ అని కథలు పరిగెడతారు అంతే ఫెయిల్యూర్ అంటే భయపడతారు సింపుల్ ఇంకా వాళ్ళని కూడా మనం మళ్ళీ ఏం చేయలేము తప్ప అనుకోవడానికి లేదు కదా అంతే మనం సక్సెస్ లో ఎలా ఉంటాం అనేది మనం చూసుకోవడం చూసుకోవడం అంతే అంతే ఆ ప్రయత్నంలో నీకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయా నార్మల్గా అంటే ఈ నేను చెయ్యను కథ విని చేస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ నీకు టఫ్గా అనిపించిందా లేకపోతే కలిసి వచ్చింది ఇచ్చిన బాండెడ్ స్క్రిప్ట్ నాకు బాండెడ్ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చి ఇది రేపు షూటింగ్కి వెళ్తున్నాం అని ఇన్న తర్వాత అదేదన్నా ఇంప్రూవైజేషన్ షుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ కానీ సీన్స్ మార్చి ఏదన్నా చేస్తే నేను చాలా సినిమాలు నాలుగు రోజులు చేసి హ్యాపీ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అవునా ఇంకొక కోట్ల కేసు జరుగుతాం సో చాలా ఉన్నాయి అలాంటి సినిమాలు ఓకే సో అది నాకు నచ్చలేదండి అంతా ఐ విల్ జస్ట్ వాక్ ఆఫ్ అది నా అగ్రిమెంట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది నా అగ్రిమెంట్లో అంటే ఏంటి సీన్లు చెప్పిన సీన్లే తీయాలి మళ్ళీ మార్చుకోడదు మళ్ళీ ఎడిట్ ప్యాటర్న్ కూడా వితౌట్ మై నాలెడ్జ్ వితౌట్ మై నోస్ ఈ షుడ్ నాట్ ఎడిట్ వాట్ యూ నరేటెడ్ వాట్ యూ గివెన్ ద సీన్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఓకే సో అవన్నీ చూసి వచ్చే అలా పెట్టుకోవడం అదే ఒక ఫిక్స్ చేసుకున్నావు అంతే ఫ్రేమ్ అంతే ఇప్పుడు ఇది మరి దీనికి అదే మరి ఇందాక నువ్వు
ఆ సీన్లు మాత్రమే ఉండాలి తేడా రాకూడదు అని నువ్వు ఫిక్స్ చేసి కండిషన్ పెట్టినప్పుడు అది క్రియేటివ్గా ఉండే వాళ్ళకి అరే ఈ సీన్లు మారిస్తే బాగుంటుంది కదా లేదు ఇంప్రూవైజర్ షుడ్ హ్యాపెన్ వచ్చి ఇప్పుడు స్పాట్లో వచ్చి డిస్కస్ చేసి ఇది నాకు ఇలా థాట్ వచ్చి సీన్ ఇలా మారదాం అంటే ఓకే అంటే ఓకే బట్ దే షుడ్ టేక్ యువర్ పర్మిషన్ పర్మిషన్ అట్లీస్ట్ నీ నాలెడ్జ్ రావాలి నేనేస్తున్నాను <laughs> ఎందుకు ఎందుకు చేస్తున్నాం సినిమా ఇదే కదా ఇది 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 సీన్లు అని చెప్పి ఒప్పుకుని చేస్తున్నాం ఒక ఐన్ డబ్బులు పెడుతున్నాను నువ్వు కథ చెప్పావు నాకు నచ్చింది యాజ్ యాక్టర్ నేను కమిట్ అవుతాను యాజ్ ఎడిటర్గా ఒక టెక్నీషియన్ వస్తాడు ఒక డిఓపీ ఒక అతను వస్తున్నాడు సో ఒక ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వచ్చి ఫామ్ అయింది దీనికోసం ఆ స్క్రిప్ట్ కోసం అంతే ముందు ఫైనలైజ్ అయిన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు నాకు కథ చెప్పకుండా మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తారని అంటే దెన్ ఓకే అవును సో నువ్వు ఏ సీన్లు పెట్టుకున్నా అప్పుడు నువ్వు వండడానికి లేదు అవును కానీ అట్లా కాదు కదా నా దగ్గర రావడం ఎందుకు ఇట్స్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ అది అది ఎవరు బ్రేక్ చేయడానికి వీలేదు ఓకే విత్ బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే అందరు పర్మిషన్ ఉండాలి లైక్ మ్యూచువల్గా ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ పర్మిషన్ ఉండాలి కన్సర్న్ యాక్టర్ పర్మిషన్ ఉండాలి అదే ఒక డిస్కషన్ జరగాలి దాని మీద ఇంప్రూవైజేషన్ అనేది మంచిదే కాదు తప్పు కాదు బట్ యూ నాట్ చీట్ అదర్స్ ఒకటి చెప్పి ఇంకోటి చేయడం అనేది చీట్ చేయకూడదు అది నాకు నచ్చదు అది ఏ సినిమాకి జరిగింది దీనికి అలాగా అగ్నిదేవి అని చెప్పి అగ్నిదేవ్ టైటిల్ అది యాక్చువల్లీ నా టైటిల్ అది వాళ్ళు టైటిల్ మార్చేసి విత్ ఇన్ ఎ వీక్ రిలీజ్ చేశారు కోర్టు ఒక వన్ వీక్ హాలిడే వచ్చింది అగ్నిదేవిని అగ్నిదేవిగా మార్చేసి రిలీజ్ చేశారు ఫ్రైడే అగ్నిదేవ్ని అగ్నిదేవిగా మార్చేసి రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేసి ఐ థింక్ చాలా ప్రాబ్లం అయింది నేను అయితే మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ మీద ఐ థింక్ స్టిల్ ఈజ్ హిడెన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది మూడు మూడు ఇది ఉన్నాయి నాలాంటి లుక్ ఎలక్ పర్సన్ పెట్టుకుని సీజీ ఫేస్ చేసి మిగతా సినిమా రిలీజ్ చేశారు అసలు ఫోర్ డేస్లో నాకు డౌట్ వచ్చింది వాడు తీసే విధానం చూసినప్పుడు నేను అయితే ఐ వాంట్ సీ ద ఎడిట్ అన్న తీసింది అంతా చూస్తే దాంట్లో యాక్చువల్లీ మధుబాలా గారు యాక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ కాంబినేషనే లేదు కాంబినేషన్ లేకుంటే ఎలా ఎట్లా ఎట్లా వస్తుంది సార్ అంటే లేదండి ఆమె బాంబే నుంచి రాలేదు నేను ఫ్లైట్ టికెట్ వేయాలి సీ దట్స్ దట్స్ వాట్ ద ఇట్ వర్క్స్ ఫిలిం ఎస్ అంటే అవి రావడం ఇటు పెట్టి క్లోజ్లో మొత్తం తీసేసేయడం అయిపోయింది ఒక రోజు తీసి పంపించడం రావడం ఇట్లా ఇట్లా అట్లా చీట్ చేయకూడదు కదా సో అప్పుడు నేను ఇది వెరీ అనెతికల్ ఇది ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఈ సినిమా కాదు షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా దానికి ఒక జెన్యూనిటీ ఉండాలి అని కూడా ఓకే అండి సారీ సారీ మళ్ళీ చేస్తా అని చెప్పి షూటింగ్ నేను త్రీ డేస్ వెళ్ళాను త్రీ డేస్ నుంచి షూట్ జరగట్లేదు అడిగితే ఆ యాక్టర్ రాలేదు ఈ యాక్టర్ అంత అంత ఇవన్నీ ఇంకా లాస్ట్ డే వేసుకుని నేను బయలుదేరి వచ్చేసాను వాడు ఏం చేసాను అలాంటి ఒక లుక్ ఎలా పెట్టుకుని కరుపున సినిమాలో ఉన్న ఫేస్ తీసుకొచ్చి సీజీ పెట్టేసి సినిమా కంప్లీట్ చేసి అమ్మేసాడు అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయింది చాలా జరిగినప్పుడు సింహా ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలి నా సినిమా నేనే తీసుకుంటున్నా ఓకేనా గిట్లో చేయాలా కౌన్సిల్లో చేయాలన్నా నేను ఇంత పొగ పొగరేను సార్ నేను సినిమా నమ్ముకుని వచ్చాను గోవన్ నమ్ముకుని రాలేదు ఆయన అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను అంతే నేను ఐ స్టార్ట్ ప్రొడక్షన్ మేకింగ్ మై ఫిల్మ్స్ దీన్ని ఆపలేరండి ఆర్ట్ నాట్ వన్ మ్యాన్ రూల్ ఎస్ ఎస్ సో నీ సొంత బ్యానర్ పెట్టేసుకున్నావు ముద్రాస్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ నా డాటర్ ముద్రాస్ పాప వసంత ముల్ల అది వసంత కోకిల తీసాము ఎస్ఆర్టీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రామ్ తల్లి గారు కలిసి తర్వాత తడే ఉడై మే టెన్త్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం రిలీజ్ చేయడానికి ఓకే కీప్ ఆన్ గోయింగ్ ఓకే సో నువ్వు ఇప్పుడు అదర్ ప్రొడ్యూసర్లకు చేయట్లేదా చేయట్లేదు అని అదే కదా మరి సలహా చేశాను ఇండియన్ టూ చేస్తున్నాను దానివల్ల నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు ఒరిజినల్గా నీ మైండ్ సెట్ నీ హీరోయిజం అందులో హీరోయిజం ఉంది కదా ఏ పావాయ నువ్వు నేనే చేస్తాను నాకు బస్ ఎక్కేటప్పుడు సినిమా మాత్రం తెలుసు సినిమాలో మనుషులు తెలియదు సో ఐ బిలీవ్ డౌన్ సినిమా కొడైకనాల బస్ ఎక్కొచ్చేటప్పుడు సో దాని సీ అందరు నేను తప్పనట్లేదు నేను దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ గుడ్ దేర్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆ బ్యాడ్ని మనం ఎలా డామ్ చేసుకుని మనం పైకి రావాలనేది జీవితం అంతే అదే ఇండస్ట్రీ అనేది ఇండస్ట్రీ అని ఒకటే అందరూ ఉంటారు ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే దాంట్లో గుడ్ ఉంటుంది బ్యాడ్ ఉంటుంది అందరూ చెప్పట్లేదు ఆ బ్యాడ్ అనేది ఉంటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర పనులు ఉండవు వాళ్ళ పనులు ఇంకొకరికి గెలకడమే పనులు ఉండవు పని చేసుకుంటే వెళ్తాడు పనులు ఉండవు ఇంకొని గెలుగుతా ఉంటాడు సో గెలిగే వాళ్ళు ఏంటి పని లేదు కాబట్టి గెలుగుతా కూర్చోవా
వెరీ నైస్ అసలు చాలా అంటే ఇదే మన ఏదో రజనీకాంత్ సినిమా లాగా ఉంది నువ్వు చెప్తుంటే ఆ సీన్లు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పే విధానం నాకు రజనీకాంత్ గారి సీన్స్ గుర్తొస్తున్నాయి అనమాట ఆయన డైలాగ్ నేను బస్సు వచ్చినప్పుడు నాకు సినిమా ఒకటే తెలుసు సినిమా వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు అలాగే ఆ సీన్స్ అట్లా కనిపించాయి సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాక నీ సినిమాలు నీ ప్రోగ్రెస్ నీ సక్సెస్ నీ ఫోకస్ నీ పాపులారిటీ ఇవన్నీ అక్కడ దాన్ని ఏమంటారు ఒక రజనీకాంత్ గారు కానీ ఒక కమల్ హాసన్ గారు కానీ వాళ్ళందరినీ కలిసేవా నువ్వు రజనీకాంత్ యా అఫ్ కోర్స్ జిగర్దండ చూసి ఆయన కలవడం జరిగింది షిముగా వెళ్ళి కలిసాను ఆయనతో పేట సినిమా యాక్చువల్ నేను ఒకే సీన్ అడిగాను కార్తిక్ నేను జస్ట్ ఒక్క షార్ట్ కాంబినేషన్ షార్ట్ ఉంటే చాలా వాడు ఇంటర్వ్యూ దాకా పెట్టాడు ఇంకొంచెం డేట్స్ ఇవ్వడం మొత్తం సినిమా తీసుకొస్తాను అంటే చాలా ఇదే చాలు మనకి నేను కమల్ హాసన్ గారితో ఇప్పుడు ఇండియన్ టూ ఇండియన్ త్రీ చేస్తున్నాను నైస్ నైస్ రజనీకాంత్ గారు ఏమన్నారు నీది జగత్ అంటే చూసి నన్ను అప్పుడే సిక్స్టీన్ పదిహేను వయసులో సినిమా నేను ఫస్ట్ సినిమా అట్లా నన్ను చూసినట్టుంది నా వయసులో అండ్ ఆల్మోస్ట్ నీ వాయిస్ కూడా కొంచెం రజనీకాంత్ గారికి దగ్గరగా ఉంటుంది పద్నాలుగు వయసు వెళ్ళే సినిమాలో మనకు తెలుగులో పదహారు ఏళ్ళ వయసు మోహన్ బాబు గారు చేశారు దగ్గర కమల్ హాసన్ సేమ్ అక్కడ మోహన్ బాబు గారి క్యారెక్టర్ రజనీకాంత్ అది ఆ సీన్స్ అన్ని నాకు గుర్తొచ్చాయి అనమాట సో నైస్ అందుకే అడిగా రజనీకాంత్ గారు కలిసేవారు అని చెప్పి కమల్ హాసన్ గారితో ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ఇండియన్ టూ ఇండియన్ త్రీ ఇండియన్ టూ ఇండియన్ త్రీ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అసలు జగత్తాండ తెచ్చిన ఒక రివల్యూషన్ తమిళ ఇండస్ట్రీలో మామూలు కాదు ఇక్కడ వరుణ్ తేజ్ నాగబాబు నాగబాబు అబ్బాయి చేస్తారు తెలుగులో గణేష్ గద్దల్ కొండ గణేష్ గద్దల్ కొండ గణేష్ ఇక్కడ కూడా బాగా ఆడింది సినిమా తనకి బాగా పేరు వచ్చింది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పటి వరకు తనకి చెప్పుకోవాలంటే గణేష్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తాడు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా అదే ఇష్టం సినిమా చూడలేదు బట్ చెప్పారు చేంజెస్ జరిగినాయి అని చెప్తారు కొంచెం ఏదో నేటివిటీ కోసం నేటివిటీ ఆస్పెక్ట్లో మార్చుకున్నారు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక ప్యాన్ ఇండియా సినిమా అంటే తమిళ నుంచి ఆ రోజుల్లో రజనీకాంత్ గారిని తీసుకునేవారు హిందీలో చేసేటప్పుడు అమితాబ్ గారి సినిమాలను ఇక్కడ రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు చేసేవాళ్ళు అంతా చేసేవారు అలాగ మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా సినిమా అంటే తమిళ నుంచి నిన్నే తీసుకుంటున్నారు ఈ అసలు ఈ సక్సెస్ నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు వెరీ హ్యాపీ నేను ఈవెన్ విజయ్ సేతుపతి ఆల్సో వెరీ హ్యాపీగా అదే కదా గ్రోత్ అనేది అదే గ్రోత్ లెట్స్ టు అంటే పాపులారిటీలు అందరికీ వస్తాయి కానీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆ గ్రేడేషన్ రావడం చాలా కష్టం మన సలర్లు కూడా మంచి క్యారెక్టర్ హౌస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రభాస్ యాక్చువల్ కాంబినేషన్ లేదండి ఆయనకి నాకు బట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ సినిమాలు చూసావా బాహుబలి నాకు ఛత్రపతి అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ ఐ మీన్ ఛత్రపతి ఇప్పుడు నేను రీమేక్ చేసేవాడిని అప్పుడు అది రిలీజ్ అయ్యి కదా అని అప్పుడు చూసినప్పుడు ఈ సినిమా చేయాలి అని చెప్పి అట్లా ఎప్పుడో తిరుపతిలో చూసాను ఆ సినిమా ఓకే నాకు చాలా సినిమా ఆయన చిన్న చాలా మిర్చి హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ప్రభాస్ ఫోర్ గంట ఇష్టం లేదండి అదే కదా అదే కానీ మీ కాంబినేషన్ సీన్ అయినా ఒకటైనా పెట్టమని అడగలేదా నువ్వు పేటలో రజనీకాంత్ గారి ఒక సీన్ అయినా కావాలన్నట్టు ప్రశాంత్ సార్ వచ్చి అది క్లీన్గా చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఐ ఓన్ డూ పబ్లిసిటీ ఆల్సో బాబు సినిమా యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను లాస్ట్ లో కిక్ వస్తాము అది అది ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉంటది షాక్ వాల్యూ అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు సో ఐ వాస్ బిలీవ్ ఆన్ దట్ సో దట్స్ వాట్ హ్యాపీడ్ అందలి అందలి మన చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సెకండ్ లో సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా అదే కదా నేను వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాను నీకు చాలా చూడగానే అండ్ తర్వాత చేస్తున్న ఈ తెలుగు సినిమాలు దీనిలో కూడా చేసావు కదా వాల్టర్ వేరే చిరంజీవి ఆ చిరంజీవి గారితో హౌ వాస్ యువర్ వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్ అండ్ లైక్ ఆయన ఫస్ట్ ఎంటర్ అవడంతో ఇక్కడ పార్క్ హైట్లో షూటింగ్ చేస్తాం బాబీ నాకు చెప్పాడు డైరెక్టర్ డాలింగ్ వచ్చేసాడు అన్నీ వచ్చేసాడు అని చెప్పాను టప్ 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 కొట్టుకుంటే మానిటర్లు మానిటర్ ఇలా చూసి అలా చూసి నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన లైవ్గా చూస్తున్నాను లైక్ ఐ వాస్ నేను మాట్లాడలేకపోయాను యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ తీసుకెళ్ళి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు బాబీ తీసుకెళ్ళి చూసినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు మాట్లాడు లైక్ సార్ ఇంకా అంతే ఆయన ఆయన అర్థం చేసుకుంటారు కదా లైక్ ఫ్యాన్ బై మూమెంట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసి చూసి పెరిగి ఆ స్క్రీన్లో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని అంత వచ్చి ఆయన లైవ్గా చూడడం ఆయన పక్కన కో యాక్టర్గా ఉండడం అనేది ఇట్స్ లైక్ గిఫ్ట్ ఇట్స్ గ్రేట్ గిఫ్ట్ 
బట్ ఆ జనరేషన్ జనరేషన్ ఈ రోజు కూడా ఆయనకి ఫ్యాన్ ఫేర్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కడ తగ్గల పెరుగుతోంది రోజు రోజుకి ఈవెన్ టుడే అయ్యో కాంబినేషన్ సీన్లో చూడగానే నేను అన్నాను సార్ ఏ జేమ్ కనబడట్లేదు లైక్ ఆయన కళ్ళు అన్ని మాట్లాడితే అండి ఆ రియాక్షన్స్ అని విత్ ఇన్ ఐస్ విల్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ద స్మైల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టక్ 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 మార్చేస్తాను ఆయన దట్ ఈస్ ఈస్ గ్రేట్ యాక్టర్ సార్ యువర్ ఐస్ స్పీక్స్ ఎల్ లార్డ్ సార్ స్లేమ్ గారు మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు అయిపోయారు ప్లే గోడ ఆయన లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఆయన నుంచి మాట్లాడంటే చాలా కావాలి అంటే మీ నువ్వు నార్మల్గా ఒక పట్టుదల ఒక పంతం ఉన్న మనస్తత్వం ఉన్నది బట్ ఒక రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మాత్రం నువ్వు మామూలుగా చిన్నపిల్లడే అయిపోతావు కదా అంతే ఆ బాబీ సినిమా ఉండడు ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళని చూసే కదా మనకు ఆశ వస్తుంది వాళ్ళని చూసే కదా ఇంత ఈరోజు ఇంత యాక్టర్ ఇంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నారంటే ఇంతమంది ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకా అంటే ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ గివెన్ అస్ నువ్వు తెలుగు అడివి తమిళ నటుడివి సరే తర్వాత తెలుగులో కూడా చేస్తున్నావు ఇప్పుడు అదంత తెలుగులో నిన్ను ఎవరు ముందు గుర్తించలేదు నువ్వు ట్రై కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు ఈయన చిరంజీవి గారి సినిమాలు చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరిగి రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ గారు అక్కడ చూసి పెరిగి వీళ్ళిద్దరు తాలూకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ మీద ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కనిపించే బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి లేకపోతే ఒక కంపారిజన్ ఏంటి నువ్వు కనుక ఒక నటుడుగా నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలంటే ఈయన దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటావు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటావు ఇద్దరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ వాళ్ళు చేసే ముందు ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ ముందున్న కోట్లాది కోట్లాది ఫ్యాన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని చేస్తారు అది వాళ్ళు కామన్ థింగ్ వాళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళకి ఆ ప్రజలకు నచ్చుతుందో మనం ఏం చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది దే దే ఆర్ ఫర్ థింక్ ఫార్ ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆ ఫ్రేమ్లో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో నుంచినప్పుడు కోట్లాది జనాలు నాలుగు ఇంచుకుని ఫ్రేమ్ నుంచి నుంచుంటారు వాళ్ళు దట్స్ వాట్ దే బోత్ బికమ్ అంత హైలో కెళ్ళడం కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ లైక్ ఒక్కొక్క యూనిక్ 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 స్టైల్స్ రజనీ సార్ రజనీ సార్ దగ్గర ఒక వేరే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది చిరంజీవి గారి దగ్గర వేరే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది దే ఆర్ లైక్ పెక్యులర్ యూనో పెక్యులర్ ఐ నో పెక్యులర్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు ఒకేలా ఉంటే మళ్ళీ అది ఉండదు ఎస్ కరెక్ట్ పెక్యులర్ రెండు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ యూనిక్ స్టైల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మొన్న చిరంజీవి గారికి పద్మభూషణ్ కూడా వచ్చింది కంగ్రాట్యులేట్ చేశారు చేశారు మెసేజ్ పెట్టారు సార్ ఈ రిప్లై చేశారు థ్యాంక్ యూ మై బాయ్ అని వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు తెలుగులోని ఏమైనా అవకాశాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయా యా వస్తున్నాయండి బట్ ఐమ్ వెరీ చూజీ ఓకే అదే నాకు ఒక రిలీజ్ కొన్ని ఇండియన్ టూ రిలీజ్ కొన్ని ఇప్పుడు రజాకర్ రిలీజ్ అవుతుంది రజాకర్ అన్నట్టు ఇండియన్ అసలు రజాకర్ రజాకర్ ఆఫర్ ఎట్లా వచ్చింది నీకు నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యింది నేను ఫంక్షన్లు చూసి బాబీ సినిమా అంటే అసలు ఎక్కడో ఉన్న యాక్టరు తమిళ్లోని మిస్టర్ చిరంజీవి గారి సినిమాలు అవతల సలారు అలాంటి ఆ రేంజ్ ఫిల్మ్స్ లో నేను ఉంటాడు బాబీ సినిమా ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడు ఏంటి అనుకున్నా నేను ఐ డింట్ నో దట్ యుర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మహిదర్ గారు అని చెప్పి కోడైట్ వచ్చి ఫస్ట్ చెప్పారు నాకు అసలు అర్థం కాలేదు నాకేం అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్గా కెన్ యూ గివ్ మీ అ బాండెడ్ సార్ అంటే అది వచ్చి ఒక రియల్గా జరిగిన హిస్టరీలో అలా రాజీరెడ్డి అని ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైట్ ఉండేవారు ఆయన మీరు చేయాలి ఆయన బయోపిక్ లాంటి అప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళు షూట్ చేసి వచ్చారు అప్పుడే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను ఏంటి సినిమా తీసుకొచ్చి నా దగ్గరకు వస్తున్నాను అన్నట్టు లేదనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నది తర్వాత మేకింగ్ చూసిన తర్వాత ఐ గాట్ లైక్ ఓకే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అప్పుడు అప్పుడు డీటెయిల్గా తిన్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇట్స్ అ వెరీ ఎమోషన్ థింగ్ విచ్ కనెక్ట్స్ ఒక్కొక్క తెలంగాణ వాళ్ళ ఇంట్లో నేను వెళ్ళడానికి కొట్టిన ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను గ్రేట్ సో ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళది అనేది కన్వే చేయడం అనేది చాలా దాంట్లో ఒక ఆయన భయ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద విషయం సో అలా కనెక్ట్ అయింది నాకు రజాకర్ తెలంగాణ ఇమోషన్ అది రజాకర్ మూమెంట్ బిగ్ ఎమోషన్ అది సో అది అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నీ దగ్గర చాలా యూఆర్ 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 ఎన్ ఇండియన్ ఎలాగంటే నువ్వేమో పుట్టింది సికింద్రాబాద్లో మీదంతా మోపిదేవి కృష్ణ జిల్లా వెళ్ళింది కోయంబత్తూరు వ్యవసాయం వచ్చింది మెడ్రాస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నువ్వు ప్యాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఏం కాంబినేషన్ బాబు ఇది అసలు ఇలాంటి ఇలాంటి కాంబినేషను
అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల హిందీలో కూడా చేస్తున్నావా సెపరేట్గా ఏమైనా హిందీ టైం లేదండి యాక్చువల్లీ ఇవే కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ఫుల్లీ ప్యాక్డ్ ఫుల్లీ ప్యాక్డ్ ఎందుకంటే ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఇండియన్ టూలోనే ట్రావెల్ అయిపోయింది ఎక్కువ టైం దాని టూ దాన్ని కంటిన్యూటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ నాకు ఐ కాన్ టేక్ బ్రేక్ ఇవన్నీ సో అన్ని పని చేసుకుని తిరుపతి గుండి చూపించుకుని ఓకే రైట్ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్రేక్ తీసుకొని చేద్దాం మంచి స్క్రిప్ట్స్ పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ఇయర్కి ఏమేమి చేద్దామని చెప్పి సో అట్లా ఓకే సో ఇంకా తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడ అదొక నీకు ఒక డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఎప్పటికప్పుడు లేదండి జస్ట్ త్రీ మంత్స్ సో బ్రేక్ మళ్ళీ హెయిర్ అంతా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు మళ్ళీ అడుగుతారు ఎందుకు ఇవ్వండి మరి సారీ బాస్ అని చెప్పేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది సో వెంకటేశ్వర స్వామిని వాళ్ళకి అడ్డు పెట్టారు ఒకటి ఉంది బట్ అనుకున్నాను నేను అలా ఓకే లేవు నెక్స్ట్ మళ్ళీ సలాడ్ టూ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనం కమిట్మెంట్స్ ఎప్పుడు షూటింగ్ సలాడ్ టూ లేదండి ప్లాన్ చేసిన ఐ థింక్ ఏప్రిల్ ప్లాన్ ఏప్రిల్ నుంచి ఓకే సలార్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రభాసన్ కలిసింది లేదు కదా నువ్వు ఎక్కడ మొన్న సక్సెస్ పార్టీలో కలిసి బెంగళూరులో ఓకే చాలా ఎవరు ప్రశాంత్ నీల్ని ప్రపంచం అంతా అసలు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి అలా డైరెక్టర్ లేడని అంటున్నారు ఆయన వేరండి ఆయన 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 విజువలైజ్ అనే వేరండి సూపర్ బీస్ చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు లీన్గా అసలు ఇతనైనా ప్రశాంత్ నీల్ అన్నట్టు ఉంటాడు బట్ ఆయన కొంచెం కూడా హెడ్ పెట్టలేదండి సచ్చ బిగ్ డైరెక్టర్ అసలు ఏం లేదు కొంచెం కూడా హెడ్ పెట్టలేదు సో డౌన్ టు అవుతుంది బట్ తన కన్సెప్షన్ అవి చూస్తే అవి చూస్తే ఇతనైనా ఈ సినిమా తీసినట్టు అనిపిస్తుంది మనకి ఆయన ఆయన దగ్గర నేను ఇద్దరి దగ్గర క్వాలిటీస్ చూశానండి శంకర్ సార్ దగ్గర ఇంకోటి ప్రశాంత్ సార్ దగ్గర ఏ చిన్న యాక్టర్ అయినా ఎవరైనా ఒక మిస్టేక్ చేస్తే కొంత కొంతమంది బండబుతులు తిట్టాలని కూడా నేను చూశాను మైక్ లేపే చెప్పాలని చూశాను వీళ్ళు లెగిసి వెళ్ళి ఆ యాక్టర్కి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి వీళ్ళు చాలా పిచ్చుంటారండి సో దట్స్ క్వాలిటీ ఐ థింక్ సో ద రెస్పెక్ట్ బేసిక్ అందరికీ ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అనేది అదే వర్క్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం అదే ఊరికే ఇన్సల్ట్ చేసి సెట్లో మాట్లాడడం అనేది ఎథిక్స్ కాదు కదా మేనర్స్ కాదు అదే సమ్ అలాంటి గుడ్ క్వాలిటీసే వాళ్ళని అంత పెద్ద లెవెల్కి తీసుకెళ్తాయి కదా అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమల్ హాసన్తో వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చెప్పలేదో లైక్ లైక్ వరల్డ్లోనే ఒక బెస్ట్ యాక్టర్ని చెప్తాను అండి బెస్ట్ టెక్నీషియన్ చెప్పొచ్చు బెస్ట్ టెక్నీషియన్ కూడా చెప్పొచ్చు ఏమన్నా మీరు చెప్పొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఆయన తెలియదంటే ఏం లేదండి ఆయన ఆయన కళ్ళు అవి ఆయన వేరే లెవెల్ ఆయన ఈ బర్న్ ఫర్ సినిమా అని అంతే ఆయన సినిమా కోసమే దేవుడు పుట్టించాడు అంతే అన్ని ఉంటాయి ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది అవును ఆయన థాట్ థాట్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ సీన్ అదే వేరే అండి నువ్వు ఇప్పుడు దాకా చూ చూస్తే ఇండియాలో ఏ కొత్త టెక్నీషియన్స్ ఐ మీన్ కొత్త టెక్నికల్ విషయం వచ్చింది దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ అయింది కమలాసన్ గారు డిజిటల్ ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ అయిన ఇండియాలోనే ఓకే బా ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ అని చెప్పి మీరు ఏది చూసినా అది ఆయనే ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటాడు అంత స్టడీ ఉంటుంది ఆయనకి దాని అంత నాలెడ్జ్ అండి అంత నాలెడ్జ్ అంత నాలెడ్జ్ completely dedicated to cinema get property il kuda ammeskuni cinema gurinchi anaku cinema tappa inke em telledu inke em telledu aa edo interview cheptaru ni sampadichukuni edo jaadi oka vyavasaya em chestadu vyavasaya em chestadu indante malli em chestadu malli malli inkoka samasya try chestadu try chestadu try chestadu untadu naaku ante naaku cinema tappa inke em telledu ayina 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 devudu puttichina ayina cinema kosam adhe antna ఆ రోజు అప్పుడు విశ్వరూపం సినిమా రిలీజ్ టైంలో అనుకుంటా కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని కూడా ఏడ్చి వదిలిపోతాను అని చెప్పాడు కదా జయలలిత గారు జరిగింది జయలలిత గారు అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడే మాట్లాడారు ఆవిడ ఆ సినిమా గురించి కమలాసన్ గురించి ఎందుకు అంత ఇమోషనల్గా అలా చేయడం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా అని చెప్పి జయలలిత గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు కమలాసన్ గురించి సో ఈ మేడ్ ఈజ్ ఓన్ హిస్టరీ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాల వైపుకి వెళ్ళడు 
ఆయన ఆయన అంతా వేరే ప్లేన్ ఆయన అది ఆయన ఆయన ప్రాసెస్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది థాట్ ప్రాసెస్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ఆయన అన్ని 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 చేయగలుగుతుంటే ఓకే ఒకరు ఇంకా అమ్మాసం అదే అదే అండ్ నేను అనేది ఇప్పుడు మీరు అందరూ బడ్డింగ్ యాక్టర్స్ సక్సెస్లో ఉన్నారు మంచి పాపులారిటీలోకి వచ్చారు మంచి ఫోకస్లో ఉన్నారు కమలాసన్ ఇందాక మన రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారి గురించి అనుకున్నట్టుగా దే ఆర్ యూనిక్ పీసెస్ అలా కమలాసన్ కూడా ఈజ్ టిపికల్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ ఎస్ ఆయన అలా ఇంకో కమలాసన్ని చెప్పలేము మనం అదే కమలాసన్ గారు అంటే కమలాసన్ గారు కమలాసన్ ఇంకా అది నెక్స్ట్ ముందు అనేది లేదు ఆయనే ఆయనే రజనీకాంత్ గారు అంటే రజనీకాంత్ గారు రజనీకాంత్ గారు అంటే చిరంజీవి గారే అంతే ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉండవు దట్స్ ఇట్ ఇంకో పీస్ వెతకలేము అంతే కమలాసన్ గారిని చూస్తే నీకు ఏం నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర నుంచి అన్నీ అండి అసలు ఒక విషయం ఆయన ఆయన కెమెరాలో ఆ ఫ్రేమ్లో నుంచిన విధానం కానివ్వండి స్టడీ కానివ్వండి అబౌట్ ద సినిమా అది నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అన్ని చాలా బుక్స్ చదువుతారు ఆయన అవును గ్రేట్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర ఒక ఒక అస్టెండర్ రూపాయ పనిచేసే అతను వచ్చి వాడికి ఏం లేదు అంత ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి అంతే ఆయన దగ్గర పని ఆయన దగ్గర అస్టెండ్ డైరెక్టర్ చేస్తే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ డబ్బులు తీసుకుని మరీ నేర్చుకోవచ్చు నేర్చుకోవచ్చు అది ఇట్స్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ బా అంత నేర్చుకోవచ్చు ఆయన దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే తెలుగులో నార్మల్గా ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాలు అయిపోయి తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ మార్కెట్లు అన్నీ కలిసిపోయి ఓటీటీ ఫార్మేట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అది యూనియన్ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ టు రాజమౌళి గారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే అప్పట్లో మణిరత్నం గారు బాంబే వచ్చింది అండి అట్లా అవును రోజా బాంబే వచ్చింది చాలా బ్రిక్ తర్వాత రాజమౌళి గారు తీసుకెళ్ళిపోయారు దాన్ని మధ్యలో కమల్ గారు చేసిందే రత్నం గారు తీ చేసిన సినిమాలు భారతీయుడి కానీ భారతీయుడి కొన్ని సినిమాలు దాదాపు పా పాన్ ఇండియా సినిమాలు లాగే అయిపోయాయి అయిపోయి అవి కూడా అంటే హిందీని హిందీ మార్కెట్కే మనం సవాదిస్తుందండి బాలీవుడ్ బాలీవుడ్ బాక్స్ బద్దలైంది బాహుబలి బాహుబలితో తర్వాత కేజీఎఫ్ తర్వాత కేజీఎఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు తెలుగులో హీరోగా చేసిన లేకపోతే తెలుగులో నిన్ను మెయిన్ లీడ్గా పెట్టి చేసిన కూడా ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఎస్ ఇంకా తమిళ్లో నుంచి సేల్ అయిపోతే అన్ని చోట్ల మరి తెలుగులో నీ దగ్గరికి ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదా నేను మెయిన్ లీడ్గా పెట్టేది లేదండి ఐ కాన్ డూ ద రెగ్యులర్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా ఎస్ సాంగ్స్ ఫైట్స్ ఓకే నాకు సాంగ్స్ సో ఇవన్నీ నేను కొంచెం ఏదైనా కంటెంట్ ఉన్నదంటే మూడు నాలుగు కథలు కూడా విన్నాను ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను నేనే ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని చెప్పి రావణ కళ్యాణం సో బట్ ఐ స్టాప్ దట్ ఫిలిం ఇక్కడ తెలుగులో ఓకే సో ఆపేసావు మరి మళ్ళీ ఆపేసుకున్నాను నా థాట్ ఆపేసుకున్నాను అంటే నీ సొంత సినిమా అది నా సొంత సినిమా ఓకే ఎందుకంటే నేను ఇంకొక బ్యానర్ కలిపి చేద్దామని ప్లాన్ చేశాను బట్ నాకు సంథింగ్ ఇది అవ్వలేదు సో సెట్ అవ్వలేదు సెట్ అవ్వలేదు అంటే ఏ కారణానికి సెట్ అవ్వలేదని కథ 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 నచ్చేది చేస్తా మైండ్ సెట్ వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ వాళ్ళ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ కెపాసిటీ లేదు ఓ విచ్ ఐ ఫెల్ట్ సో దెన్ ఐ సెట్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఓకే దెన్ కోర్టులో ఉంది అది అది అయిపోతుంది ఎయిట్ మంత్స్ లో అది కూడా కోర్టులో ఉందా అది కూడా కోర్టులో సో సెటిల్మెంట్ కి అది సో అది వింటున్నానండి వింటున్నాను ఇది కరెక్ట్ ఇచ్చేయాలి ఫస్ట్ ఉన్నాయి కమిట్మెంట్స్ అని అవును ఇప్పుడు నీకు అన్నీ అవతల తమిళ సినిమాలు మళ్ళీ పాన్ ఇండియా సినిమాలు కమలాసన్ గారితో మళ్ళీ సలార్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది గెటప్లతో ప్రాబ్లం కదా గబుక్కుని మార్చుకుని వెళ్ళడానికి అలా చేయలేమండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సలార్ కానివ్వండి ఇండియన్ టు కానీ ఇట్స్ ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ ఎస్ సో ఒక డేట్ వాళ్ళకి అందరినీ తీసుకొచ్చి కమిట్ చేసి తీసుకురావాలంటే ఇట్స్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం ఎస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి డైరెక్టర్ అందరికీ సో మనం ఏంటంటే ఇట్లా అన్నీ నాకు ఈ సినిమా రాసిన డేట్లు ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాం ఏమవుతుంటే ఒక్కరోజు వచ్చేసి చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది మిస్ అయిపోతుంది చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది మళ్ళీ అవన్నీ రీల్ కట్ చేయాలి అంతమంది కోఆర్డినేట్ చేసి తీసుకోవాలి చాలా కష్టం కదా సో అది ఉండకూడదు అని చెప్పి నేను ప్లానింగ్తో నేను ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఎవరైనా గైడెన్స్ గట్ట పెట్టుకున్నావా లేదు నేనే నీ అంటే నీ వైఫ్ నీకేమి ఈ ఐడియాలజీలోని ప్లానింగ్లోని నా ప్రొడక్షన్ హౌస్ తను చూసుకుంటుంది ఓకే ప్రొడక్షన్ హౌస్ తన తన పేరు మీద ఉంది నేనే డిసైడ్ చేస్తాను కథ విన్ను కానివ్వండి అదే కథ విన్ నువ్వు వినకపోతే నువ్వు కదా యాక్ట్ చేయాలి తక్కువ ప్లానింగ్ ఇది బాగుంటుందండి ఇది వద్దు అన్న పార్టిసిపేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా నీ వైఫ్ది ఇఫ్ లైక్ దిస్ ఫిలిం ఫ
అంటే నేను ఎప్పుడు నేను నాలో ఎప్పుడో థాట్ ఉంటుందండి ఎప్పుడే ఫ్రేమ్ నుంచి ఉంటే ఆ ఫ్రేమ్కి చాలా జెన్యున్గా ఉండాలి నేను లేదంటే తీసి పడేస్తుంది మనకి ఆ ఫ్రేమ్ ఏంటంటే ఆ ప్రజెన్స్ అని మ్యాజిక్ని తీసేస్తుంది మనకు ఆ డెడికేషన్ లేదా జెన్యూనిటీ లేదంటే మ్యాజిక్ పోతుంది పోతుంది సో దానికి బాబీ సినిమా అనే మ్యాజిక్ ఉండదు ఎక్కడ ఉండదు అంత ఈజీగా తీసుకున్నామంటే సో ఆ ఫ్రేమ్ వి షుడ్ బి వెరీ జెన్యున్ టు ద ఫ్రేమ్ లైక్ <laughs> ఆ ఏజ్ లో అయింది ఓకే నైస్ నైస్ లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ అండ్ అరేంజ్ లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ ఇట్ బోత్ అమ్మాయి తమిళ అమ్మాయి కదా యాక్చువల్లీ మలయాళి బట్ షీ బోర్న్ మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ హౌ కమ్ యాక్చువల్లీ షీ ఇస్ ఆల్సో యాక్ట్రెస్ యాక్చువల్లీ టీవీ యాక్ట్రెస్ ఆహా ఇనిది ఇనిది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ హ్యాపీ డేస్ ఉంది కదా అవును దాంట్లో యాక్ట్ చేసింది ఓకే బట్ నాట్ దట్ ప్యాషనెట్ యాక్టర్ అంతా కాదు తను ఓకే నైస్ అంటే మీ ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళందరూ అనుకునే చేశారా అంటే ఏదైనా రెవల్యూషన్ మళ్ళీ కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న అదే 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 ఇట్లా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వచ్చేవాళ్ళు షూటింగ్ స్పాట్కి ఓకే సో అండ్ ఇట్లా ఊరికి మాట్లాడినప్పుడు నేను ఎట్లాడినప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా లైక్ కార్తీక్ సుబ్బారా జస్టిజ సూర్య వీళ్ళంతా ఏం చేశారు మా అమ్మతో చెప్పేశారు మా అమ్మ పెళ్లి చేసుకునే చాలా మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అదే ఓకే అని వాళ్ళని అట్లాగే వాళ్ళు మా ఇంటికి లంచ్ పిలిచి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని వీళ్ళందరూ వచ్చి మా ఇంటి కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ సూర్య ఇది వచ్చి టప్పు అని చెప్పడం టిట్లా ఇట్లా అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాదర్ సూపర్ ఓకే అనే చెడు వాళ్ళ నాన్న సింపుల్ సింపుల్ అయిపోయింది అసలు కదా ఎక్కడ కాంప్లికేషన్ లేదు అండ్ యు ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆల్సో కదా సో గాడ్ హ్యాస్ బిన్ వెరీ కైండ్ టు యూ కదా కానీ ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు ఇందాక నీ డైలాగే నేను తీసుకుంటా కోయంబత్తూర్లో బస్సు ఎక్కినప్పుడు సినిమా ఒక్కటే తెలిసింది ఈ రోజు నా ఈ రోజు వరకు కనుక నువ్వు ఒక్కసారి వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ నీ కెరీర్ ని చూస్తే నీకేమనిపిస్తుంది అదే ఇంకా అసలు సరిపోలేదు అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా అవునా జస్ట్ ఏం చేస్తే ఏం చేయలేదు మనం అంత పెద్దగా ఏం చేయలేదు ఇంకా అసలు చేయాల్సింది చాలా ఉంది అనేది అంతలో మనం వెస్ట్ అవ్వలేము కదండి జస్ట్ స్టార్టెడ్ బేబీ స్టెప్స్ ఇంకా ఇంకా ఎంతో ఉంది చేయాల్సింది అవును ఎంతో ఉన్నాయి అంటే ఎంతో ఉన్నది అన్నదానికి అంతు లేదు రైట్ ఎస్ బట్ ఆ ఎంతో ఉన్నది మనం బాగా ఇంకా సాధించాల్సింది ఉన్నది అని అనుకున్నప్పుడు కమల్ హసన్ గారు కానీ లేకపోతే ఆయన చూసినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది మనం ఏం చేస్తే ఆయన ఆయన ముందు మనం ఏంటి ఏమి లేదు ఆయన ముందు మనం ఏమి లేదు ఆయన దానికి తగ్గ గెటప్ అదే ఆయన దానికి తగ్గ సెటప్లు అలాంటి గెటప్లు ఇప్పుడు విచిత్ర సహోదరులోని మరుగుజ్జువేషం వేసే దశ అవతారం చూడండి దశ అవతారం ఇప్పుడు అలాంటివి ఏవైనా మీకు మీరుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే కదా ఎవరు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు మీకు మీ ఆలోచనకి తగ్గి అదే చెప్తాను అందుకే నేను కమల్ హాసన్ ఆయన దానికి ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుని దానికి ఇట్లా అని చెప్పి ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకొచ్చి ఆడ అని చేసి దానికి ఒక కమర్షియల్ ఆయన లాగా ఆలోచించాను కదా మనం బట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏదైనా తీసుకుని ఎందుకంటే నీకు ఈరోజు నా ఇమేజ్ ఉంది బాబీ సినిమా అంటే ఇట్స్ నాట్ నాట్ ఇన్ దింగ్ థ్యాంక్ యూ ఐ నో ఐ నో ది తమిళ్ పల్స్ తమిళనాడులో నీకున్న ఫాలోయింగ్ ఏంటి దాని తాలూకా ఫ్లేవర్ తిరుపతి కొన్ని చోట్ల పడుతుంది పీపుల్ నో యూ సో మచ్ ఆ ఏరియాస్ అన్ని కూడా అండ్ హూ స్టడీడ్ ఇన్ మెడ్రాస్ తెలుగు పిల్లలు అక్కడ అన్న యూనివర్సిటీలు గట్ట చదివిన ఉంటారు కదా ఇన్ఫాక్ట్ మై సన్ యూ ఓన్లీ మోర్ నీ గురించి రోజు చెప్పేవాడు అనమాట డాడీ బాబీ సిమా అంటుండేవాడు అనమాట అప్పటికి నేను నైన్ అవర్స్ ఆయు ఓన్లీ అట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ నేను అప్పుడు జిగర్తండ చూశాను అనమాట మామూలుడు కాదు ఎవడో నేను బ్రహ్మాండంగా చేసాడు అనుకున్నాను అండ్ ఐ వాస్ ఈవెన్ మోర్ సర్ప్రైజ్ బై నేను కేమ్ టు దట్ యూర్ అ తెలుగు మ్యాన్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ Uh, I really appreciate your uh, trajectory 
నీ నీ ప్రయాణం దాంట్లో విజయాలు పడ్డం లేవడం మళ్ళీ నీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి దయ కూడా ఉంది కాబట్టి నీకు నచ్చకపోతే తిరుపతి వెళ్ళి జుత్తు వచ్చి ఇంటి దగ్గర కూర్చోడం ఇప్పుడే చేయను ఇంకో మూడు నెలలు నైస్ నైస్ నువ్వు ఇంకా తెలుగులో కూడా మంచి సినిమాలు చేయాలి మా తెలుగు అడవి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మంచి సినిమాలు చేసి నీకు మంచి పేరు ఉంది ఇక్కడ కూడా బాబీ సింహం అని చెప్పి తెలుగులో కూడా చేయాలి ఇంకా తమిళ్లో మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి తెలుగు వాళ్ళు పేరు ప్రఖ్యాతి అక్కడ ఎందుకంటే దే ఆర్ నౌ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు వాళ్ళు అనగానే ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చేసింది మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ సౌత్ కేజీఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత మొన్న త్రిపులర్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు సలారు సలారు సౌత్ అటాక్ మామూలుగా లేదు యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ ఆ కంటెంట్ ఇక్కడే ఇక్కడే ఆడుతారనేది లేదండి ఇఫ్ యూ గివింగ్ ఎనీ గుడ్ కంటెంట్ people are ready to accept it ready to take say adi ay language ne pal ledu adi akkadikane illipothundi ivval repu pan india ayipoyindi and it is being dubbed in all languages mm. china japan akkadiki kuda illipoy cinema monna hanuman cinema enni chotla adindi mm. terrific terrific success mm. vinan and you mm. terrific success so i really i wish you many more uh, milestones and landmarks thank you so thank you so much kirish babu sir and ni per kuda చిరస్థాయిగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ తమిళ ఇండస్ట్రీ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టోటల్ గా ఐ విష్ యూ ఫ్రమ్ ది సైడ్ ఆఫ్ అవర్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ అండ్ అవర్ లవ్లీ వ్యూయర్స్ అందరూ బాగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ బెస్ట్ స్టైల్ యాక్టర్ కాల్డ్ బాబీ సినిమా ఇన్ ఆల్ ది లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఈజ్ అవర్ తెలుగు ప్రైడ్ దేర్ అండ్ తమిళ్ తమిళియన్స్ అయితే ఇంకా అప్పట్లో సుశీల్ గారిని బాలు గారిని జానక్ గారిని వీళ్ళు ఎవరినైనా తెలుగు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తమిళియన్స్ ఒప్పుకునేవారు కాదు పి పి సుశీల్ గారిని అయితే అసలు ఒప్పుకునేవారు కాదు అలాగే ఇప్పుడు మన బాబీ సింహ తెలుగువాడు అంటే కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కొట్టడానికి వస్తారు అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మన బాబీ సింహకి లెటర్స్ విషయం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ది కమింగ్ టైమ్స్ టు కమ్ థ్యాంక్ యూ బాబీ సింహ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ